ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഹൈപ്പുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സെവൻ പ്രോയുടെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണെന്ന് ഈ ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ പ്ലസ് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ ഡുവൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നു റിയർ സൈഡിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ സോണി ഐ എം എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഇമേജാണ് എടുക്കാൻ സാധിക്കാം കാരണം ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഓരോ നാല് പിക്സലിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫക്റ്റിലേക്കാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് പിക്സൽ ബിൻഡിങ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ ഇമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക നാൽപ്പത്തി എട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പ്രോ മോഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അറ്റത്തായിട്ട് പ്രോ മോഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ഇമേജുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റ് ചില ആസ്പെക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറയുടെ ഒരു മൈക്രോൺ പിക്സൽ വരുന്നത് എഫ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ആപ്പച്ചർ ആണ് ആപ്പച്ചർ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സൈഡാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം മെയിൻ ആയിട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പ് എന്താണ് ഈ സംഭവം പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ പിക്സൽ ബിനിങ്ങിലൂടെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണ് മോശമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല രണ്ടും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആ ബെസ്റ്റിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചു തരുവാണ് ആദ്യം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ ക്യാമറ സാമ്പിളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് റിയർ ക്യാമറയുടെ ഒരു നോർമൽ ഇമേജാണ് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ നോർമൽ ഇമേജാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂം ചെയ്ത് ത്രീ എക്സ് സൂം ചെയ്ത് ഫേസ് മാത്രം സ്ക്രീനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ അടുത്ത നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയുടെ ഇമേജിനെയും സൂം ചെയ്ത് സ്ക്രീനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടും ഫേസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലേതാണ് ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ കുറേ അധികം സൂം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എങ്കിലും നമ്മളിവിടെ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ ഫേസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂം ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ രണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തോന്നുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ബെറ്ററായി തോന്നും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇമേജുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ യൂസേജിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാം കൂടുതലായിട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് പ്രോസസിംഗ് ടൈമാണ് സാധാരണ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടപ്പ ടപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് പ്രോസസിംഗ് ടൈം വരുന്നുണ്ട് അത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലിക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ലോവർ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് വരിക നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ആവട്ടെ സൈസിലും കൂടുതലാണ് നോർമൽ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ നാല് എം ബി തൊട്ട് എട്ട് എം ബി വരെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിൽ ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പതിനഞ്ച് എം ബി തൊട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് എം ബി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സൈസ് വരുന്നുണ്ട് പല സൈസിലാണ് വരുക അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു സൈസ് ഇല്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് എം ബി വരെ സൈസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം സൈസ് കൂടിയ ഒരു ഇമേജാണ് കിട്ടുക കൂടുതൽ പ്രോസസിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ സൈസ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആവട്ടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി ലെവലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജനറൽ
നല്ല ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ ആയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വൃത്തിയായി കൃത്യമായി തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ ഈ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ആണ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഏറെ കുറെ ആക്യുറേറ്റ് ആയ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇമേജസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഡേ ലൈറ്റിൽ റിയർ ക്യാമറ അമേസിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണം അപ്പം നല്ലൊരു ക്യാമറ ഫോൺ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഫോണിന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് സമീപിക്കാം എന്നാൽ ക്യാമറയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോഴേക്ക് കുറേ ബഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണം എന്തായാലും ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാം ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മഹേഷ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഇമേജ് പോർട്ടേറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് ഇതായി ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആ ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ വലിയൊരു ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലും നല്ലൊരു രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നൈറ്റ് മോഡ് ക്യാമറയുടെ നൈറ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്തു അമേസിംഗ് ആയൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ലോലറ്റിൽ ഒരു നൈറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം ഗംഭീരമായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിച്ചു ഈ നൈറ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ചാൽ ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം നൈറ്റ് മോഡിൽ കാര്യമായ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നൈറ്റ് മോഡ് ലോലേറ്റിലേക്ക് ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നൈറ്റ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗംഭീർ ഗംഭീരമായ ഒരു അമേസിംഗ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് ലോലേറ്റ് ഷോട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേ ലൈറ്റിലായാലും ലോ ലൈറ്റിലായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇമേജുകൾ തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറയ്ക്കുള്ളത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും കാരണം റെഡ്മി നോട്ട് സെവനിൽ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഫാർ ബെറ്ററാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിലെ ഈ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും കാര്യമായ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പോർട്രേറ്റ് മോഡൽ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ എന്ന ആ മെഗാ പിക്സൽ മാത്രം നോക്കണ്ട അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നോട്ട് സെവനും സെവൻ പ്രൈ ഒരുപോലെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നും പ്രോസസ്സിംഗ് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്നാപ്പ് റൺ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെൽഫി ക്യാമറ ഡേ ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഇമേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം നല്ലൊരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇമേജാണ് കാണുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൽഫി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയ്ക്കും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് യൂസ്ലെസ് ആവുന്നൊന്നുമില്ല യൂസബിൾ ആയ ഇമേജ് തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലും തരാൻ ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബൊക്കെ മോഡ് അതായത് പോർട്രേറ്റ് മോഡൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ബൊക്കെ മോഡ്
അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും വളരെ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചുറ്റുപാടുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയനാമിക് റേഞ്ച് ഒക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതേ വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ സ്വൽപ്പം ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ജെർക്കിയായ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടോ ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവായ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ആ ഒരു വളരെ സ്ലോവിലാണ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും ആ ഒരു വൃത്തിയില്ലായ്മ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ജെർക്കിനെസ് ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോൺ ഹീറ്റ് ആയാൽ പ്രശ്നമാവുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കാണാം ശരിക്കും ഒരു സ്മൂത്ത് അല്ല ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും ആ സ്മൂത്ത് ഇല്ലായ്മയുടെ കാരണം ഈ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവുന്നതാണ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഈ രീതി ഹീറ്റ് ആവുകയും ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് നല്ലോണം ഷേക്ക് ആവണ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് എന്തായാലും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നടന്ന് നോക്കാം ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ലെവല് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും അപ്പോൾ തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ക്യാമറ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ അതിപ്പോൾ റിയർ ക്യാമറ ആയാലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആയാലും രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ അത് രണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലും ഒരുപോലെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളൊരു ഫോണാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് വന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നേരിട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ പലപ്പോഴും ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ട് ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും രണ്ടും മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും എന്നാലും ഇത് പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിയില്ല ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രോസസ്സിംഗ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടോ മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ചെറു ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്രാഷ് ആവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥ വരെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ തൊട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പും ഇതേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഷൗമി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് സെക്ഷനിലൂടെ ഒന്നുകൂടി അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം നടപടികളൊക്കെ കൈക്കൊള്ളൂ എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബെറ്ററായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സിലൂടെ ഫിക്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോൺ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ അറിയപ്പെടും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിളുകൾ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് സാധാരണ ഫോണുകൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്വൽപ്പം ഹീറ്റ് ആവും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോൺ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് വേഗത്തിൽ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വീഡിയോസ് ഫുട്ടേജ് അതിപ്പോൾ സാധാരണ ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ ആയാലും ഒക്കെ ജർക്ക് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാമറ എന്നൊരു സംഭവം വലിയ ഹൈപ്പുമായിട്ട് വന്ന ഈ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സിലൂടെ ഫിക്സ് ആയാൽ തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല ക്യാമറ ഫോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ക്യാമറകളുടെ ക്വാളിറ്റി അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ആണ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിടത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറ